നമസ്കാരം ഞാൻ ഡോക്ടർ ജോസ്റ്റിൻ ഫ്രാൻസിസ് സൈക്കാട്രിസ്റ്റ് ആണ് അഭിനേത്രിയായ ശ്രീമതി ലന ന്യൂ ഇന്ത്യൻ എക്സ്പ്രസ് ദിനപത്രത്തിന് നൽകിയ ഒരഭിമുഖത്തിൽ മാനസിക ചികിത്സാ രംഗത്ത് ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്ന മരുന്നുകളെ കുറിച്ച് വളരെ നിഷേധാത്മകമായ നെഗറ്റീവായ പരാമർശങ്ങൾ നടത്തുകയും അത് സോഷ്യൽ മീഡിയയിലും മുഖ്യധാര മാധ്യമങ്ങളിലുമെല്ലാം സജീവ ചർച്ചയായിരിക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് ഒരു വിശദീകരണത്തിന് മുതിരുന്നത് ന്യൂ ഇന്ത്യൻ എക്സ്പ്രസിൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ ഏതാണ്ട് ഒരാഴ്ച മുമ്പ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഈ വീഡിയോയിൽ ശ്രീമതി ലന സൈക്കാട്രിക് മെഡിക്കേഷൻസിനെതിരെ സംസാരിക്കുകയാണ് ഒക്ടോബർ പത്ത് മാനസികാരോഗ്യ ദിനം ദിനാചരണം കടന്നു പോയിട്ട് അധികം ദിവസങ്ങളായിട്ടില്ല മെന്റൽ ഹെൽത്ത് ഇസ് എ യൂണിവേഴ്സൽ ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ് മാനസികാരോഗ്യം എന്നത് സാർവത്രികമായ ഒരു മനുഷ്യാവകാശമാണ് എന്ന മുദ്രാവാക്യത്തോടെ വലിയൊരു സന്ദേശത്തോടു കൂടിയാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിലെ മെന്റൽ ഹെൽത്ത് ഡേ ദിനാചരണം നാം സംഘടിപ്പിച്ചത് ഈ സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മുടെ സമൂഹത്തെ പുറകോട്ട് നയിക്കുന്ന നിഷേധാത്മകമായ ചില പരാമർശങ്ങൾ ശ്രീമതി ലനയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നു എന്നത് അത്യന്തം നിർഭാഗ്യകരമാണ് ശ്രീമതി ലന അഭിമുഖത്തിൽ പറയുന്നത് സേ നോട്ട് ടു ഡ്രഗ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യു ഷുഡ് നോട്ട് ബി ഹാവിങ് ടു ടേക്ക് സൈക്കാട്രിക് മെഡിക്കേഷൻസ് എന്നാണ് അർത്ഥമാക്കേണ്ടത് എന്നാണ് സേ നോട്ട് ടു ഡ്രഗ്സ് എന്നത് ഈ വർഷം കേരള സർക്കാരിന്റെ ലഹരി നിർമ്മാർജ്ജനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ബോധവൽക്കരണ ദിനാചരണത്തിന്റെ മുദ്രാവാക്യമായിരുന്നു ആരോഗ്യ വകുപ്പിന്റെയും എക്സൈസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ ഒക്കെ സഹകരണത്തോടു കൂടി സേ നോട്ട് ടു ഡ്രഗ്സ് എന്ന പേരിൽ സ്കൂൾ കുട്ടികളെയൊക്കെ പങ്കെടുപ്പിച്ചുകൊണ്ട് വലിയ റാലികളും ബോധവൽക്കരണ ക്ലാസ്സുകളും ഒക്കെ നമ്മൾ കേരളത്തിൽ നടത്തി ശ്രീമതി ലന പറയുന്നത് സേ നോട്ട് ടു ഡ്രഗ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൈക്കാട്രിക് മെഡിക്കേഷൻസ് നിങ്ങൾ എടുക്കാൻ പാടില്ല പ്രാഥമികമായി എന്നാണ് അർത്ഥമാക്കേണ്ടതെന്നാണ് അതുമാത്രമല്ല നിങ്ങളുടെ കിഡ്നി ലിവർ ബ്രെയിൻ തുടങ്ങിയ ശരീരത്തിലെ സുപ്രധാന അവയവങ്ങളെ തകർത്തു കളയുന്നവയാണ് സൈക്കാട്രിക് മെഡിസിൻസ് എന്നും അത് തുടങ്ങിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് നിർത്താൻ കഴിയില്ല എന്നും ഈ മെഡിസിൻസ് നിങ്ങൾ എടുത്തു തുടങ്ങിയാൽ നിങ്ങൾ ഫാർമ ഇൻഡസ്ട്രിയുടെ അടിമയായി തീരുമെന്നും ഒക്കെയാണ് ശ്രീമതി ലന പറയുന്നത് എത്രയോ തെറ്റിദ്ധാരണാജനകമായ വാക്കുകളാണിത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി രണ്ടിൽ ക്ലോർ പ്രൊമാസിൻ എന്ന ആദ്യത്തെ ആന്റി സൈക്കോട്ടിക് ഫലപ്രദമായ മാനസിക ചികിത്സാ രംഗത്ത് ഫലപ്രദമായി ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു മരുന്ന് കണ്ടെത്തിയത് തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി രണ്ടിലാണ് അതിനു മുമ്പുള്ള നൂറ്റാണ്ടുകളിൽ കടുത്ത മാനസിക രോഗങ്ങൾ അനുഭവിച്ച നിരവധി വ്യക്തികളുടെ നരകയാതനകളുടെ ചരിത്രം മെഡിക്കൽ ഹിസ്റ്ററി പരിശോധിച്ചാൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും സ്കിസോഫ്രീനിയ ബൈപോളാർ ഡിസോർഡർ റീകറന്റ് ഡിപ്രസീവ് ഡിസോർഡർ എന്ന് തുടങ്ങി വളരെ ഗുരുതരമായ മാനസിക രോഗങ്ങളുള്ള വ്യക്തികൾ മരുന്നുകളില്ലാതെ വേണ്ടത്ര പരിചരണം ലഭിക്കാതെ സമൂഹത്തിന്റെ മുഖ്യധാരയിൽ നിന്ന് മാറ്റി നിർത്തപ്പെട്ട് നരകയാതന അനുഭവിച്ച് കാലം കഴിച്ചിരുന്ന ഇരുണ്ട യുഗമായിരുന്നു അതിനു മുമ്പുണ്ടായിരുന്നത് തൊള്ളായിരത്തി അൻപതുകൾക്ക് ശേഷം ബയോളജിക്കൽ സൈക്കാട്രിയിൽ വന്ന വലിയ വിപ്ലവാത്മകമായ മാറ്റങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് മികച്ച ചികിത്സകളും കൃത്യമായ ഗൈഡ് ലൈനുകളും രോഗനിർണയത്തെ സഹായിക്കുന്ന മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങളും ക്ലാസിഫിക്കേറ്ററി സിസ്റ്റംസും ഒക്കെ സൈക്കാട്രിയിലേക്ക് കടന്നു വന്നത് ആരോഗ്യരംഗത്ത് മെഡിക്കൽ ഫീൽഡിൽ ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്ന നിരവധി മരുന്നുകളുണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ സൈക്കാട്രിക് മെഡിസിൻസിനോട് ഇത്രമാത്രം സ്റ്റിഗ്മ അല്ലെങ്കിൽ വിവേചനം നാം ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു വിഷയമാണത് മാനസിക രോഗങ്ങൾക്ക് ചികിത്സകളില്ലാതിരുന്ന ആ കാലഘട്ടത്തിൽ മാനസിക രോഗികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപകടകാരികളാണ് മാറ്റി നിർത്തപ്പെടേണ്ടവരാണ് എന്നുള്ള തെറ്റിദ്ധാരണയിൽ നിന്ന് ഉത്ഭൂതമായ സ്റ്റിഗ്മ വിവേചനം മോഡേൺ മെഡിസിനിൽ നിരവധി മരുന്നുകൾ ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് മാനസിക ചികിത്സാ രംഗത്ത് ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്ന മരുന്നുകളെ കുറിച്ച് ഇത്രമാത്രം തെറ്റിദ്ധാരണകൾ നിലനിൽക്കുന്നത് എന്താണ് അതിന്റെ ചരിത്രപരമായ കാരണം മാനസിക രോഗങ്ങളെ കുറിച്ച് തെറ്റിദ്ധാരണകളും ഭീതിയും നിറച്ചു വെച്ച നൂറ്റാണ്ടുകളിലൂടെയാണ് മനുഷ്യൻ നടന്ന് ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ ഉത്തരാർത്ഥത്തിൽ എത്തിച്ചേരുന്നത് അപ്പൊ അതുവരെയുള്ള തെറ്റിദ്ധാരണകൾ സമൂഹത്തിൽ ഉറച്ചുപോയ 
തെറ്റായ ധാരണകൾ മാനസിക ചികിത്സാ രംഗത്തെ കുറിച്ചും അത് ആ രംഗത്ത് ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്ന മരുന്നുകളെ കുറിച്ചും വ്യാപകമായി സമൂഹത്തിൽ ഇന്നും നിലനിൽക്കുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഈ മാനസിക ദിനാചരണവുമൊക്കെ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നാം സംസ്ഥാനമൊട്ടാകെ അല്ലെങ്കിൽ രാജ്യമൊട്ടാകെ ലോകമെമ്പാടും ബോധവൽക്കരണ ക്ലാസ്സുകളും മറ്റും സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് മാനസിക രോഗത്തിന് കൃത്യമായ ചികിത്സകളില്ലാതിരുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ അന്ന് അസൈലംസ് എന്ന് വിളിക്കപ്പെട്ടിരുന്ന മനോരോഗ ആശുപത്രികളിൽ രോഗികളെ ചങ്ങലക്കിട്ടിരുന്നു വിക്ടോറിയൻ കാലഘട്ടത്തിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചങ്ങലക്കിട്ട രോഗികളുടെ വിക്രിയകളൊക്കെ കണ്ട് രസിക്കുന്നതിനായി പലപ്പോഴും ആളുകൾ മനോരോഗ ആശുപത്രികൾ സന്ദർശിച്ചിരുന്നു അത്രയും ക്രൂരമായി അത്രയും വിവേചനത്തോടെയാണ് മാനസിക രോഗങ്ങൾ ബാധിച്ചവരോട് പത്തൊൻപതാം നൂറ്റാണ്ടിലൊക്കെ നമ്മുടെ സമൂഹം പെരുമാറിയിരുന്നത് എന്നുള്ള വസ്തുത ഞെട്ടിക്കുന്നതാണ് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ നിന്നാണ് കൃത്യമായ ചികിത്സകളുള്ള ഒരു കാലഘട്ടത്തിലേക്ക് നാം നടന്നെത്തിയത് ആ സമയത്താണ് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൻ്റെ പുരോഗമനത്തെ ഒന്നടങ്കം പിന്നോട്ടടിക്കുന്ന രീതിയിൽ ഇത്തരം തെറ്റിദ്ധാരണാജനകമായ പ്രസ്താവനകൾ ഒരു പബ്ലിക് ഫിഗറിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു അഭിനേത്രിയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് കേരളത്തിൽ വളരെ വ്യാപകമായിട്ട് വായിക്കപ്പെടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നിരീക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു മാധ്യമത്തിലൂടെ പുറത്തു വരുന്നത് എന്നുള്ളത് അത്യന്തം പ്രതിഷേധാർത്ഥമായ ഒരു കാര്യമാണ് ശ്രീമതി ലന അഭിമുഖത്തിൽ മരുന്നുകൾക്കെതിരെ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഉന്നയിക്കുന്ന ഒരു പ്രധാന ആരോപണം ഈ മരുന്നുകൾ നിങ്ങളുടെ ബ്രെയിൻ കിഡ്നി ലിവർ തുടങ്ങിയ അവയവങ്ങളെ തകർത്തു കളയുമെന്നാണ് അടിസ്ഥാനമില്ലാത്ത ഒരു ആരോപണമാണ് ആധുനിക വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിൽ ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്ന മരുന്നുകൾ ഏത് ഡോസിൽ കൊടുക്കണം ഏതൊക്കെ ഡോസിൽ എന്തൊക്കെ സൈഡ് എഫക്റ്റുകൾ ഉണ്ടാവാം അത് ഡോസ് റിലേറ്റഡ് ആണോ അതോ ഇഡിയോസിങ്ക്രാറ്റിക് സൈഡ് എഫക്റ്റ് ആണോ ഈ സൈഡ് എഫക്റ്റുകൾ എങ്ങനെ പരിശോധിക്കപ്പെടണം അല്ലെങ്കിൽ മോണിറ്റർ ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ വളരെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഗൈഡ് ലൈൻസ് ഉണ്ട് ഓരോ മരുന്നും പുറത്തെടുക്ക പുറത്തിറക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് നിരവധി ലെവലുകളുള്ള പരിശോധനകൾ നടത്തിയതിന് ശേഷമാണ് ഓരോ മരുന്നും പുറത്തെടുക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ രോഗികളെ ചികിത്സിക്കാനായി ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഈ സൈക്കാട്രിക് മെഡിസിൻസ് തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിർത്താൻ കഴിയില്ല എന്നുള്ളത് ഒരു ഒരു അടിസ്ഥാനമില്ലാത്ത ഒരു ആരോപണമാണ് ചില മരുന്നുകൾ കടുത്ത മാനസിക രോഗങ്ങളായ സ്കിസോഫ്രീനിയ ബൈപ്പോള തുടങ്ങിയ രോഗങ്ങളുള്ള വ്യക്തികൾക്ക് ദീർഘകാലം നൽകേണ്ടി വരാറുണ്ട് എന്നുള്ളത് ശരി തന്നെ പക്ഷേ വലിയൊരു ഭൂരിപക്ഷം രോഗികൾക്കും നമുക്ക് മരുന്നുകൾ കൃത്യമായ കാലയളവിൽ നൽകി ഡോസുകൾ ക്രമമായി കുറച്ച് നിർത്താൻ കഴിയുന്നവയാണ് ഇത് ഒളിച്ചു വെച്ചുകൊണ്ടാണ് അടിസ്ഥാനമില്ലാത്ത ആരോപണങ്ങൾ ലന ഈ അഭിമുഖത്തിൽ ഉന്നയിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ശ്രീമതി ലന ഉന്നയിച്ച ആരോപണങ്ങളെ ഇത്ര ശക്തമായി എതിർക്കേണ്ടി വരുന്നത് കൊഗിനേറ്റീവ് ബയാസസ് അഥവാ നമ്മുടെ ധാരണ പക്ഷപാതിത്വങ്ങൾ എല്ലാ വ്യക്തികളിലും ഏറിയും കുറഞ്ഞുള്ള ഒന്നാണ് ഈ കൊഗ്നിറ്റീവ് ബയാസസ് അതായത് നമ്മുടെ ബുദ്ധിക്ക് നമ്മുടെ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാനുള്ള ശേഷിക്ക് സംഭവിക്കുന്ന ചില അപഭ്രംശങ്ങൾ അതിലൊരു അപഭ്രംശമാണ് ഒരു കൊഗ്നിറ്റീവ് ബയാസ് ആണ് അപ്പീൽ ടു അതോറിറ്റി അതായത് ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ പ്രൊമിനൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫിഗറായി സമൂഹത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി ഒരു പബ്ലിക് ഫിഗർ അവർ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ശരിയായിരിക്കാം എന്നൊരു ധാരണയിലേക്ക് വലിയൊരു കൂട്ടം ആളുകൾ പെട്ടെന്നെത്തും പത്രത്തിൽ അടിച്ചു വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ റെപ്യൂട്ടേഷനുള്ള ഒരു മാധ്യമത്തിലൂടെ പുറത്തു വരുന്ന വസ്തുതകൾ സമൂഹം ആദരവോടുകൂടി കാണുന്ന വ്യക്തികൾ സിനിമാ താരങ്ങൾ കായിക താരങ്ങൾ ഇങ്ങനെ സമൂഹത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്ന വ്യക്തികൾ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ അത് അവരുടെ വിഷയവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാവാം അല്ലാത്തതാവാം അവർ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ച് തെളിവുകളൊന്നും കൂടാതെ തന്നെ ശരിയാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു പ്രവണത നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലുണ്ട് അത് ഏറെയും കുറഞ്ഞും ഏതാണ്ട് എല്ലാവരിലും തന്നെയുണ്ട് അപ്പീൽ ടു അതോറിറ്റി എന്ന ഒരു ലോജിക്കൽ ഫാലസി ഒരു ധാരണാ പക്ഷപാതിത്വമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇത് ശ്രീമതി ലേന ഇത് പറയുമ്പോൾ ഈ മെഡിസിൻസ് കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അനേകായിരം ആളുകൾ അനേകായിരം മലയാളികൾ ഇത് കേൾക്കുന്നുണ്ടാവാം നമ്മുടെ സമൂഹത്തെ മൊത്തമായിട്ട് എടുത്തു നോക്കിയാൽ ഏതാണ്ട് ഇരുപത് തൊട്ട് ഇരുപത്തി അഞ്ച് ശതമാനം ആളുകൾക്ക് ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഒരു മാനസികാരോഗ്യ പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരിക്കും എന്നാണ് കണക്കുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ അഞ്ചിലൊന്ന് സ്ത്രീകൾക്ക് അതായത് ഇരുപത് ശതമാന
ഏതാണ്ട് ഒരു ശതമാനത്തോളം ആളുകളിൽ സ്കീസോഫ്രീനിയ അഥവാ ചിത്തഭ്രമരോഗം കാണപ്പെടുന്നു നാല് ശതമാനത്തോളം വ്യക്തികളിൽ ബൈപോളാർ ഡിസോർഡർ അഥവാ ഉന്മാദ വിഷാദ രോഗം കാണപ്പെടുന്നു ഏതാണ്ട് ഒന്നു മുതൽ രണ്ട് ശതമാനം ആളുകളിൽ ഒ സി ഡി അഥവാ ഓബ്സസീവ് കമ്പൽസീവ് ഡിസോർഡർ കാണപ്പെടുന്നു ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ ധാരാളമായിട്ട് കണ്ടുവരുന്ന വ്യാപകമായ ഹൈ പ്രിവലൻസ് ഉള്ള മാനസിക ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളാണ് അപ്പൊ അതിനായി മരുന്നുകൾ കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വ്യക്തികൾ ശ്രീമതി ലെന ഇത് പറയുന്നത് കേൾക്കുമ്പോൾ ഇതൊരു അതോറിറ്റിയാണ് ഇവർ ഇതിനെ കുറിച്ച് അറിയുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് എന്നുള്ള തീരുമാനത്തിൽ എത്തുന്നു പലപ്പോഴും മരുന്നുകൾ മുടക്കുന്നതിനും നിർത്തുന്നതിനും ഇത് കാരണമായേക്കാം ശ്രീമതി ലെന ഈ അഭിമുഖത്തിൽ അവകാശപ്പെടുന്നത് അവർ ഒരു ക്ലിനിക്കൽ സൈക്കോളജിസ്റ്റ് ആണ് എന്നാണ് എന്നാൽ ക്ലിനിക്കൽ സൈക്കോളജിസ്റ്റുകളുടെ സംഘടന തന്നെ അവർ അംഗീകാരമില്ലാത്ത വേണ്ടത്ര വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യതകൾ ഇല്ലാത്ത ഒരു സൈക്കോളജിസ്റ്റ് ആണ് എന്ന് ഒരു പ്രസ്താവന നടത്തുകയുണ്ടായി അവർ പറയുന്നത് അവർ ബി എസ് സി എം എസ് സി സൈക്കോളജി ഗ്രാജുവേറ്റ് ആണെന്നാണ് എന്നാൽ ക്ലിനിക്കൽ സൈക്കോളജിസ്റ്റ് എന്ന് വിളിക്കപ്പെടണമെങ്കിൽ ബി എസ് സി എം എസ് സി സൈക്കോളജി മാത്രം പോരാ ക്ലിനിക്കൽ സൈക്കോളജിയിൽ എം ഫില്ലും കഴിഞ്ഞ് റീഹാബിലിറ്റേഷൻ കൗൺസിൽ ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ അംഗീകാരം നേടിയ അവിടെ രജിസ്ട്രേഷൻ ഉള്ള ഒരു വ്യക്തിയെ മാത്രമേ ക്ലിനിക്കൽ സൈക്കോളജിസ്റ്റ് ആയി അംഗീകരിക്കാവൂ എന്ന് മെന്റൽ ഹെൽത്ത് കെയർ ആക്ട് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് നിഷ്കർഷിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ സാഹചര്യത്തിൽ വേണ്ടത്ര യോഗ്യതകൾ ഇല്ലാതെ വേണ്ടത്ര ക്ലിനിക്കൽ പരിശീലനമില്ലാതെ താൻ ഒരു ക്ലിനിക്കൽ സൈക്കോളജിസ്റ്റ് ആണ് എന്ന് അവകാശപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ശ്രീമതി ലെന നടത്തിയ അവകാശവാദങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ അഭിപ്രായ പ്രകടനങ്ങൾ സമൂഹത്തിൽ വ്യാപകമായ തെറ്റിദ്ധാരണ സൃഷ്ടിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ധാരണാ പക്ഷപാതിത്വങ്ങളെ കുറിച്ച് ഞാൻ സൂചിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി അതുപോലെ മറ്റൊരു ധാരണാ പക്ഷപാതിത്വമാണ് കൺഫർമേഷൻ ബയാസ് എന്താണ് കൺഫർമേഷൻ ബയാസ് നാം വെച്ച് പുലർത്തുന്ന ധാരണകൾ വിശ്വാസങ്ങൾ നമ്മുടെ പൂർവ്വധാരണകൾ ഇതിനോടെല്ലാം ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ വളരെ പെട്ടെന്ന് അത് ശരിയാണ് എന്ന് നാം വിശ്വസിച്ചു പോകും ഇങ്ങനെ ഒരു ധാരണാ പക്ഷപാതിത്വമാണ് കൺഫർമേഷൻ ബയാസ് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ വളരെ വ്യാപകമാണ് മാനസിക രോഗങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള തെറ്റിദ്ധാരണകൾ മരുന്നുകൾ തുടങ്ങിയാൽ നിർത്താൻ കഴിയില്ല ഈ മരുന്നുകൾ ശരീരത്തിലെ വളരെ സുപ്രധാനമായ അവയവങ്ങളെ തകർക്കുന്നു ഈ മരുന്നുകൾ നിങ്ങളുടെ തലച്ചോറിനെ നശിപ്പിക്കുന്നു മാനസിക രോഗങ്ങൾക്ക് മരുന്ന് ചികിത്സ അല്ല ആവശ്യം ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ കാലാകാലങ്ങളായി രൂഢമൂലമായിരിക്കുന്ന നാം പറിച്ചു മാറ്റാനായി പതിറ്റാണ്ടുകളായി ശ്രമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ചില ധാരണകളുണ്ട് ഈ ധാരണകൾ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ വളരെ ശക്തമായി നിലകൊള്ളുന്നു അപ്പോൾ ഇത്തരം ധാരണകൾ അല്പമെങ്കിലും വെച്ച് പുലർത്തുന്ന ആളുകളുടെ അടുത്ത് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു ഒരു പബ്ലിക് ഫിഗർ ഒരു അഭിപ്രായം പറഞ്ഞാൽ ആളുകൾ പെട്ടെന്ന് അത് ശരിയാണെന്ന് വിചാരിക്കും അതിനെയാണ് കൺഫർമേഷൻ ബയാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള കൺഫർമേഷൻ ബയാസ് അപ്പീൽ ടു അതോറിറ്റി തുടങ്ങിയ ധാരണാ പക്ഷപാതിത്വങ്ങൾ കൊഗിനിറ്റീവ് ബയാസസ് ഇത് സമൂഹത്തെ തെറ്റായ ധാരണകളിലേക്ക് നയിക്കാൻ കാരണമാകും അതുകൊണ്ടാണ് വളരെ പരസ്യമായി അവരുടെ അഭിപ്രായ പ്രകടനത്തിനെതിരെ സംസാരിക്കേണ്ടി വരുന്നത് ശ്രീമതി ലെന അവരുടെ അഭിമുഖത്തിൽ ഒരു ഭാഗത്ത് പറയുന്നുണ്ട് യങ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ആർ സ്റ്റൂപ്പിഡ്ലി തിങ്കിങ് സൂയിസൈഡ് ഈസ് ദ ആൻസർ ഇറ്റ് ഈസ് ബുൾഷിറ്റ് അതായത് ആത്മഹത്യാ പ്രവണത എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ബുൾഷിറ്റാണ് അവരുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്താണ് ഈ ആത്മഹത്യാ പ്രവണത അല്ലെങ്കിൽ സൂയിസൈഡാലിറ്റി പലപ്പോഴും ഡിപ്രഷൻ പോലെയുള്ള വിഷാദം പോലെയുള്ള മാനസിക രോഗങ്ങളിൽ വളരെ ശക്തമായി തന്നെ സൂയിസൈഡാലിറ്റി ഉണ്ടാവാം ഡിപ്രഷനിൽ മാത്രമല്ല സബ്സ്റ്റൻസ് യൂസ് ആൽക്കോൾ ഡിപ്പെൻഡൻസ് പോലെയുള്ള ലഹരി വസ്തുക്കളോടുള്ള അടിമത്വം ബൈപോളാർ ഡിസോർഡർ ബോർഡർ ലൈൻ പേഴ്സണാലിറ്റി ഡിസോർഡർ ഈറ്റിംഗ് ഡിസോർഡേഴ്സ് ഇങ്ങനെ നിരവധിയായിട്ടുള്ള മാനസിക രോഗങ്ങളുള്ള വ്യക്തികളിൽ ആത്മഹത്യാ പ്രവണത വ്യാപകമായി കണ്ടുവരുന്നു ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് കാണുന്നത് വിഷാദ രോഗം പോലെയുള്ള വളരെ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള സൈക്കാട്രിക് ഡിസോർഡറിലാണ് എന്താണ് ഈ വിഷാദം വിഷാദം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മനസ്സിനുണ്ടാകുന്ന ഒരു വിഷമം അല്ലെങ്കിൽ ശ്രീമതി ലെന പറയുന്ന പോലെ ഈഗോ ഈസ് ടോക്കിംഗ് ബുൾഷിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഈഗോ ഈസ് ടോക്കിംഗ് റബ്ബിഷ് അതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ വിഷാദം തീർച്ചയായിട്ടും അല്ല പ്രവേസീവ് ലോ
ഉറക്കത്തിനും വിശപ്പിനും ഉണ്ടാകുന്ന വ്യതിയാനങ്ങൾ അമിത ഉത്കണ്ഠയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ ഇങ്ങനെ നിരവധിയായിട്ടുള്ള ലക്ഷണങ്ങളിലൂടെ പ്രകടിതമാകുന്ന ഒരു ക്ലിനിക്കൽ സിൻഡ്രോമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ വിഷാദ രോഗം ഈ വിഷാദ രോഗത്തിന്റെ തീവ്രാവസ്ഥയിൽ സിവിയർ ഡിപ്രസീവ് എപ്പിസോഡിൽ പലപ്പോഴും ഒരു വ്യക്തി ആത്മഹത്യാ പ്രവണതയിലേക്ക് വഴുതി നീങ്ങിയേക്കാം ചിലപ്പോൾ ചിത്തഭ്രമത്തിലേക്ക് സൈക്കോസിസിലേക്ക് ഒരു വ്യക്തിയുടെ മനസ്സ് സഞ്ചരിച്ചേക്കാം ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ തലച്ചോറിനെ ബാധിക്കുന്ന മസ്തിഷ്കത്തെ ബാധിക്കുന്ന ഒരു രോഗാവസ്ഥയാണ് വിഷാദ രോഗം വിഷാദ രോഗം മാത്രമല്ല എല്ലാ സൈക്യാട്രിക് ഡിസോർഡേഴ്സും നമ്മുടെ മസ്തിഷ്കത്തെ ബാധിക്കുന്ന അടിസ്ഥാനപരമായി അവ മസ്തിഷ്ക രോഗങ്ങളാണ് നമ്മുടെ തലച്ചോറ് നിർമ്മിതമായിരിക്കുന്നത് കോടാനുകോടി ന്യൂറോണുകൾ കൊണ്ടാണ് ഈ ന്യൂറോണുകളുടെ ഇടയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റേഴ്സ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന രാസവസ്തുക്കൾ മസ്തിഷ്കത്തിലെ ചില ഭാഗങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഘടനാപരമായ വ്യതിയാനങ്ങൾ മസ്തിഷ്കത്തെ മസ്തിഷ്കത്തിലെ ചില ന്യൂറൽ ട്രാക്ട് നേർവ് അതായത് ന്യൂറോണുകളുടെ പന്ഥാവുകൾ അവയിലുണ്ടാകുന്ന വ്യതിയാനങ്ങൾ ഇവയെല്ലാമാണ് മാനസിക രോഗങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനം എന്ന് സംശയ ലവലേശം എന്നെ ആധുനിക വൈദ്യശാസ്ത്രം മോഡേൺ സൈക്യാട്രി കണ്ടെത്തി കഴിഞ്ഞ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഈ സൂയിസൈഡാലിറ്റി വിഷാദ രോഗത്തിൽ സൂയിസൈഡാലിറ്റി വരുന്നത് ബുൾഷിറ്റാണ് എന്ന് ഒരു അഭിനേത്രി അതും ക്ലിനിക്കൽ സൈക്കോളജിസ്റ്റ് എന്ന് സ്വയം അവകാശപ്പെടുന്ന ഒരു വ്യക്തി പറയുന്നത് നമ്മുടെ സമൂഹത്തെ എങ്ങോട്ടാണ് ഇവരുടെ വാക്കുകൾ നയിക്കുന്നത് എന്ന് നാം ചിന്തിക്കണം അതുപോലെ ശ്രീമതി ലന അഭിമുഖത്തിന്റെ മറ്റൊരു ഭാഗത്ത് മൈഗ്രെയിനെ കുറിച്ച് ഒരു അഭിപ്രായ പ്രകടനം നടത്തുകയുണ്ടായി ഈ മൈഗ്രെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു രോഗമല്ല എന്നും അതിന് കൃത്യമായിട്ടുള്ള മരുന്നുകൾ ഇല്ല എന്നും അവർ പറഞ്ഞു വയ്ക്കുന്നു ഇത് മാത്രമല്ല മൈഗ്രെയിനെ കുറിച്ച് സ്വന്തമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു ഒരു തിയറിയും ശ്രീമതി ലന മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നുണ്ട് ഒരു പുതിയ കാര്യത്തെ നമ്മുടെ മസ്തിഷ്കത്തിന്റെ റൈറ്റ് ഹെമിസ്ഫിയറും ലെഫ്റ്റ് ഹെമിസ്ഫിയറും ചേർന്ന് ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നു അങ്ങനെ ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിനെ റെസിസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മൈഗ്രെയിൻ ഉണ്ടാവും നമ്മൾ അതിനോട് ഓക്കെ വാട്ടവർ എന്ന് പറഞ്ഞ് അതങ്ങ് വിട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ മൈഗ്രെയിൻ അപ്രത്യക്ഷമാകും ഇതാണ് ശ്രീമതി ലനയുടെ സിദ്ധാന്തം ഇത് മാത്രമല്ല നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഒരുപാട് ഫ്ലക്സസിനെ അവരുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ സോളാർ ഫ്ലക്സസിനെ ഒക്കെ മൈഗ്രെയിൻ ബാധിക്കുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് ഛർദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മൈഗ്രെയിന്റെ വേദന കുറയുന്നത് എന്നും അവർ സിദ്ധാന്തിക്കുന്നു എവിടെ നിന്നാണ് ശ്രീമതി ലന ഇത് മനസ്സിലാക്കിയത് എന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഇത് അടിസ്ഥാന രഹിതമായ അവരുടെ ഒരു ചാര്യ കസേര സിദ്ധാന്തം അല്ലെങ്കിൽ എന്താ അതിന് പറയുക ഒരു ആം ചെയർ ഫിലോസഫി മാത്രമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ മൈഗ്രെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അതൊരു ന്യൂറോ വാസ്കുലർ ഹെഡേക്ക് ആണ് അതൊരു ന്യൂറോ വാസ്കുലർ ഹെഡേക്ക് ആണ് അതിന് പ്രോഡ്രോമൽ ഫേസ് ഓറ ഇറ്റൽ ഫേസ് അതുപോലെ പോസ്ട്രോം ഫേസ് ഇങ്ങനെ നിരവധി ഘട്ടങ്ങളുണ്ട് മൈഗ്രീന്റെ മറ്റു മെഡിക്കൽ ഡീറ്റെയിൽസിലേക്ക് ഞാൻ കടക്കുന്നില്ല അടിസ്ഥാനപരമായി മൈഗ്രെയിൻ ട്രൈജമിന വാസ്കുലർ സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഒരു അബ്നോർമാലിറ്റിയാണ് അതില് കാൽസിറ്റോണിൻ ജീൻ റിലേറ്റഡ് പെപ്റ്റൈഡ് പോലെയുള്ള നിരവധി ഫലപ്രദമായ മരുന്നുകൾ മൈഗ്രെയിന്റെ ചികിത്സയ്ക്ക് വ്യാപകമായി ഉപയോഗിക്കുന്നു പെയിൻ കില്ലേഴ്സ് മാത്രമല്ല ട്രിപ്റ്റാൻസ് എർഗോട്ടമീൻസ് അതുപോലെ ആന്റിയമെറ്റിക്സ് പ്രൊപ്രാനലോൾ സോഡിയം വാൽപ്രോയറ്റ് ആമിട്രിപ്റ്റലിൻ ഇങ്ങനെ നിരവധി ആയിട്ടുള്ള മരുന്നുകൾ ഫലപ്രദമായി മൈഗ്രെയിന്റെ ചികിത്സയിൽ ഉപയോഗിച്ചു വരുന്നു ഇത് നമ്മുടെ മസ്തിഷ്കത്തെ ബാധിക്കുന്ന ഒരു രോഗാവസ്ഥയാണ് ഇതൊരു തരം തലവേദനയാണ് ഇതിന് കൃത്യമായിട്ടുള്ള ചികിത്സയുണ്ട് അല്ലാതെ റൈറ്റ് ഹെമിസ്ഫിയറിനെയും ലെഫ്റ്റ് ഹെമിസ്ഫിയറും ഒരു പുതിയ കാര്യത്തെ ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിനെ റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു പ്രശ്നമല്ല മൈഗ്രെയിൻ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ക്ലിനിക്കൽ സൈക്കോളജിസ്റ്റ് എന്ന അവകാശവാദം ഉന്നയിച്ച ലേന അടിസ്ഥാനമില്ലാത്ത അവർ കുറച്ചു നേരം മുമ്പ് പറഞ്ഞ ആ ആത്മഹത്യയെ കുറിച്ച് സൂചിപ്പിക്കുന്ന വാക്ക് അവർ മുന്നോട്ട് വെച്ച ഈ സിദ്ധാന്തത്തിനാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടത് എന്നാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം അവർക്ക് ലഭിച്ച ഒരു സെൽഫ് ആക്ച്വലൈസേഷനെ കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ അവർ തന്നെ അവരുടെ വാക്കുകളിൽ പറഞ്ഞാൽ സച്ചിദാനന്ദത്തെ കുറിച്ച് ശ്രീമതി ലന അഭിമുഖത്തിൽ സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അവർ പറയുന്നത് ഇതാണ്
മാജിക് മഷ്റൂംസ് കഴിച്ച് ദൈവത്തെ കുറിച്ച് ധ്യാനിച്ചു കൊണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ധ്യാനിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ ലന എന്ന വ്യക്തി ഇല്ലാതായി ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അവര് അഭിമുഖത്തിൽ പറയുന്നത് മാജിക് മഷ്റൂംസ് കഴിച്ച് ധ്യാനിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ ലന എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി അപ്രത്യക്ഷയായിട്ട് തീർന്നു പിന്നീട് നീണ്ട പത്തൊൻപത് വർഷങ്ങളുടെ സാധനയുടെ അവസാനം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ജൂലൈയിലാണ് അവർക്ക് ബോധോദയം അല്ലെങ്കിൽ സച്ചിദാനന്ദം എന്ന് പറയുന്ന അവസ്ഥ ഉണ്ടാവുന്നത് ഇതാണ് അവര് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം സൈക്കഡലിക്സിനെ അവർ ഒരുപാട് വാഴ്ത്തിപ്പാടുന്നുണ്ട് എന്താണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ശ്രീമതി ലനയ്ക്ക് സംഭവിച്ചത് അവർ പറയുന്നത് അവർക്ക് കഴിഞ്ഞ ജന്മങ്ങൾ ഓർമ്മ വന്നു കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിൽ അവരൊരു ബുദ്ധിസ്റ്റ് മോങ്കായിരുന്നു അറുപത്തി മൂന്ന് വയസ്സിൽ മരിച്ചു പോയ ഒരു ബുദ്ധിസ്റ്റ് മോങ്കായിരുന്നു ഒരു ബുദ്ധ സന്യാസിയായിരുന്നു അവർ അങ്ങനെ അവരവരുടെ പൂർവ്വ ജന്മം ഓർത്തെടുത്തു ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള അവകാശവാദങ്ങളാണ് ശ്രീമതി ലന ഉന്നയിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസിലേക്ക് ഞാൻ കടക്കുന്നില്ല അവരുടെ വ്യക്തിപരമായ ധാരണകളെ ആക്ഷേപിക്കുന്നില്ല എന്നാൽ ഈ മാജിക് മഷ്റൂംസ് കഴിച്ച് ധ്യാനിക്കുമ്പോൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് എന്ന് സൈക്കോളജിസ്റ്റ് എന്ന് അവകാശപ്പെട്ട ശ്രീമതി ലന പുസ്തകമെടുത്ത് ഒന്ന് വായിക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും എന്നാണ് എൻ്റെ വിനീതമായിട്ടുള്ള അഭിപ്രായം ഈ മാജിക് മഷ്റൂംസിലുള്ള ആക്റ്റീവ് ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സൈലോസൈബിനാണ് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളിൽ പല പലർക്കും ആ പേര് പരിചയം ഉണ്ടായിരിക്കും ഈ സൈലോസൈബിൻ നമ്മൾ കഴിക്കുമ്പോൾ അത് ഫോസ്ഫോറിലേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട് സൈലോസിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആക്റ്റീവ് ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ഉണ്ടാകുന്നു ഈ ആക്റ്റീവ് ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് നമ്മുടെ മസ്തിഷ്കത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുകയാണ് അത് പ്രധാനമായിട്ടും സെറാറ്റോണിൻ എന്ന് പറയുന്ന ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്ററിൻ്റെ റിസപ്റ്റേഴ്സിലാണ് പ്രവർത്തിക്കുക പ്രധാനമായിട്ടും ഫൈവ് എച്ച് ടി ടു എ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു റിസപ്റ്ററിൽ നമ്മുടെ മസ്തിഷ്കത്തിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള നിരവധി സ്വീകരണികളുണ്ട് ഓരോ ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്ററിനും വ്യത്യസ്തമായ സ്വീകരണികളുണ്ട് അവയെല്ലാം കൃത്യമായിട്ട് പേര് കൊടുക്കപ്പെട്ട് അത് വർഗീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഫൈവ് എച്ച് ടി ടു എ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു റിസപ്റ്ററിലാണ് ഈ സൈലോസൈബിൻ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഫൈവ് എച്ച് ടി അഥവാ സെറാറ്റോണിൻ ധാരാളമായിട്ട് ഉണ്ടാവും അത് ഈ കോർട്ടെക്സ് നിരവധി ലെയേഴ്സ് ആയിട്ട് കോർട്ടെക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മസ്തിഷ്കത്തിൻ്റെ പുറംഭാഗം അതിങ്ങനെ നിരവധി ലെയേഴ്സ് ആയിട്ട് അതിനെ തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ലെവൽ ഫൈവ് പിരമിഡൽ സെൽസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒരു ഭാഗത്ത് ഈ അധികമായിട്ട് സെറാറ്റോണിൻ ഉൽപാദിതമാകുമ്പോൾ അത് മറ്റ് ന്യൂറോൺസിനെ സ്വാധീനിച്ച് ഗ്ലൂട്ടമേറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന മറ്റൊരു ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റർ ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ ഈ ഗ്ലൂട്ടമേറ്റിൻ്റെ പ്രവർത്തന ഫലമായിട്ടാണ് സൈലോസൈബിൻ അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ മായികമായിട്ടുള്ള അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്നാണ് മോഡേൺ സൈക്യാട്രി കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ മസ്തിഷ്കത്തിൽ നിരവധി ന്യൂറൽ നെറ്റ്വർക്കുകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് അതിന് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു നെറ്റ്വർക്കാണ് ഡിഫോൾട്ട് മോഡ് നെറ്റ്വർക്ക് ഡിഫോൾട്ട് മോഡ് നെറ്റ്വർക്ക് അഥവാ ഡി എം എൻ ഈ ഡി എം എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മസ്തിഷ്കത്തിൻ്റെ മുൻഭാഗത്തുള്ള ഫ്രോണ്ടൽ ലോബിലെയും പറൈറ്റൽ ലോബിലെയും ചില ഭാഗങ്ങളുടെ ഏകോപിതമായ പ്രവർത്തനം കൊണ്ട് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു നെറ്റ്വർക്കാണ് അപ്പൊ അതില് ഞാൻ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസിലേക്ക് കൂടുതൽ കടക്കുന്നില്ല മീഡിയൽ പ്രീഫ്രോണ്ടൽ കോർട്ടെക്സ് പോസ്റ്റീരിയർ സിംഗുലേറ്റ് ക്രോട്ട കോട്ടക്സ് പ്രിക്യൂനിയസ് ആൻഗുലാർ ഗൈറസ് ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ചില ഭാഗങ്ങൾ അനാറ്റമിക്കലി അതായത് സ്ട്രക്ചറലി തൊട്ടടുത്ത് ഇല്ലാതെ എന്നാൽ ഫങ്ഷണലി കണക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ചില മസ്തിഷ്ക ഭാഗങ്ങളുടെ ഏകോപിതമായ പ്രവർത്തനം കൊണ്ട് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു നെറ്റ്വർക്കാണ് ഈ ഡിഫോൾട്ട് മോഡ് നെറ്റ്വർക്ക് പേര് സൂചിപ്പിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ നമ്മൾ ശാന്തമായിട്ടിരുന്ന് ചിന്തിക്കുകയും ദിവാസ്വപ്നം കാണുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന സമയത്താണ് ഈ നെറ്റ്വർക്ക് പ്രവർത്തന നിരതമായിട്ടിരിക്കുന്നത് സൈലോസൈബിൻ എന്ന് പറയുന്ന രാസവസ്തു നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞ മാജിക് മഷ്റൂമിലെ ആക്റ്റീവ് ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് അത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ ഡിഫോൾട്ട് മോഡ് നെറ്റ്വർക്കിൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തെ തകരാറിലാക്കും അതിൽ ഈ ഡിഫോൾട്ട് മോഡ് നെറ്റ്വർക്കിലുള്ള സ്ട്രക്ചേഴ്സ് തമ്മിലുള്ള ഫങ്ഷണൽ കണക്ടിവിറ്റി എഫ് സി അത് കുറയ്ക്കും അതുപോലെ മറ്റ് നെറ്റ്വർക്കുകളുമായിട്ടുള്ള ഡിഫോൾട്ട് മോഡ് നെറ്റ്വർക്കിൻ്റെ കണക്ടിവിറ്റി അത് കൂട്ടും ചുരുക്കത്തിൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഈഗോ ഡിസൊല്യൂഷ
ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ഒരു നെറ്റ്വർക്ക് ആണ് ലളിതമായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഡിഫോൾട്ട് മോഡ് നെറ്റ്വർക്ക് അതുപോലെ മറ്റുള്ളവരെ കുറിച്ചുള്ള ചിന്തകൾ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരുടെ മനസ്സ് വായിക്കാനുള്ള നമ്മുടെ ശേഷി തിയറി ഓഫ് മൈൻഡ് ഇതൊക്കെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് ഈ ഡിഫോൾട്ട് മോഡ് നെറ്റ്വർക്ക് ആണ് എന്ന് ആധുനിക പഠനങ്ങൾ തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഈ സൈലോസൈബിൻ ഡിഫോൾട്ട് മോഡ് നെറ്റ്വർക്കിനെ തകരാറിനാക്കുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക ഈഗോ ഡെസൊല്യൂഷൻ സംഭവിക്കും ഒരു ഓഷ്യാനിക് സെൽഫ് അതായത് നമ്മളെ കുറിച്ചുള്ള ബോധം അവനവൻ ബോധം നഷ്ടപ്പെടുകയും പ്ര നമ്മൾ എല്ലാത്തിൻ്റെ ഈ പ്രകൃതിയുടെ ഭാഗമാണ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ വ്യക്തി എന്നുള്ള ഒന്നിൻ്റെ അതിരുകൾ പതിയെ പതിയെ അലിഞ്ഞു പോവുകയും ചെയ്യും അതിനാണ് ഈ ഈഗോ ഡെസൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പലപ്പോഴും ധ്യാനത്തിലൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇതാണ് ഇതിനെയാണ് ശ്രീമതി ലന സച്ചിദാനന്ദം അല്ലെങ്കിൽ ബോധോദയം സെൽഫ് ആക്ച്വലൈസേഷൻ എന്നൊക്കെയുള്ള വാക്കുകൾ കൊണ്ട് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഇത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു മാതക ദ്രവ്യം കഴിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ മസ്തിഷ്കത്തിന്റെ സ്വാഭാവികമായ പ്രവർത്തനത്തെ മാറ്റിമറിച്ച് ചില പുതിയ അനുഭൂതികൾ ഉണ്ടാകുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് അവർ സംസാരിക്കുന്നത് ഇത് യാഥാർത്ഥ്യമല്ല മറിച്ചൊരു മായിക ദ്രവ്യം തലച്ചോറിൽ ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു 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 വ്യതിയാനം മാത്രമാണ് ഇതിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് ലോകത്തെ ജീവിതത്തെ ഒരു വ്യക്തിയുടെ ജീവിത ലക്ഷ്യങ്ങളെയൊക്കെ ശ്രീമതി ലന നിർവചിക്കുന്നത് അവർ ഓട്ടോബയോഗ്രാഫി ഓഫ് ഗോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പുസ്തകം എഴുതിയിട്ടുണ്ടെന്ന് അഭിമുഖത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് പ്രധാനമായിട്ടും ഇത്തരം അനുഭവങ്ങളിലൂടെ ധ്യാനാനുഭവങ്ങളിലൂടെയൊക്കെ കടന്നു പോകുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് അവർ പറയുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു മാതക ദ്രവ്യത്തിന്റെ പ്രവർത്തനം അവരിൽ ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു അനുഭൂതി മാത്രമാണ് അവർ പറഞ്ഞ ആഹാ മൊമെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ സച്ചിദാനന്ദം നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലെ എല്ലാ വ്യക്തികളെയും പോലെ ശ്രീമതി ലനയ്ക്കും അവരുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ തുറന്നു പറയാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് എന്നാൽ ഇത് ശ്രീമതി ലനയുടെ അഭിപ്രായ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ മാത്രം പ്രശ്നമല്ല അവരെ പോലെ ഒരു പബ്ലിക് ഫിഗർ ശാസ്ത്രവിരുദ്ധമായ അടിസ്ഥാന രഹിതമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ സമൂഹത്തിന്റെ മുമ്പിൽ അതും അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു വാർത്താ മാധ്യമത്തിലൂടെ സംസാരിക്കുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി ഉത്തരവാദിത്തം കാണിക്കണമായിരുന്നു എന്നുള്ള വിനയപൂർവമായ അഭിപ്രായം ഞാൻ പങ്കുവയ്ക്കുകയാണ് അതുമാത്രമല്ല ഒരു ക്ലിനിക്കൽ സൈക്കോളജിസ്റ്റിന്റെ യോഗ്യതകളൊന്നും ഇല്ലാതിരുന്നിട്ടും ഞാൻ ഒരു ക്ലിനിക്കൽ സൈക്കോളജിസ്റ്റ് ആണ് ക്ലിനിക്കൽ സൈക്കോളജിസ്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് എനിക്ക് സ്വയം ചികിത്സിക്കാൻ കഴിയും ഇങ്ങനെയുള്ള തെറ്റായ അവകാശവാദങ്ങൾ അവർ ഉന്നയിക്കുകയും ചെയ്തു അതിനാൽ തന്നെ അത്യന്തം സാമൂഹ്യ വിരുദ്ധമായ സമൂഹത്തെ പിന്നോട്ടടിക്കുന്ന തെറ്റായ പൊതുധാരണകൾ സമൂഹത്തിൽ സൃഷ്ടിച്ചേക്കാവുന്ന അവരുടെ അഭിപ്രായ പ്രകടനങ്ങൾ തെളിവ് സഹിതം എതിർക്കപ്പെടേണ്ടവയാണ് എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം